Så. Och så trött jag väl ner skiten här. Hallå Youtube. Detta är då en video som jag tänkte göra på grund av att jag har sett sjukt många både amerikanska och en del svenska videos som snackar om det här liksom att eh, du måste vara alpha male, du vet, och du måste vara det och snälla killar för, snälla killar får inga tjejer och bla 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 bla. Tänkte jag bara göra en video om det och, och kommentera det liksom. För jag tycker det är så jävla dumt egentligen att killar får den här Idén i deras huvud liksom att jag måste vara den här hårda uh, Jag måste stå så här, jag kan inte liksom visa känslor alls, jag kan inte eh, Ta fram min personlighet på rätt sätt för att då kan inte den här tjejen som jag gillar tycker om mig Och då gör man sig själv en otjänst enligt mig liksom för att jag menar om hon inte gillar dig vem du är Om du är dig själv, alltså då kommer hon inte gilla dig någon gång oavsett vad du säger på första dejten, hur du agerar och så vidare och så vidare. Sen vet jag att det finns en bal balansgång, bal balongång, balansgång mellan eh, hur, hur maskulin och hur feminin du ska vara. Jag tycker att man ska ha båda de här traitsen helt enkelt i, i en kille. Liksom. Att man måste liksom kombinera det här feminina, feminina energin med den maskulina. När du träffar en tjej för första gången och så är det bara, men jag tycker inte, jag tror att många missuppfattar det här, för jag vet många killar som har kollat på massa datingcoach och sånt, vilket jag tycker är helt sjukt humbugfullt som bara, ja, du ska, du ska säga att du ska fråga tjejen och välja ett nummer mellan 1 och 10, sen så säger de 90% av fallen säger de 7. Och då blir hon skitimponerad när du redan vet det och sånt, alltså gör inte sånt, shit, nu rök ena lampan här. Ja, yeah, I'm back. Uh, ja. Ja, nu har vi ljus igen här. Så att håll inte på att spela massa spel och gör massa lekar och ha massa pick-up lines i huvudet. Sånt det funkar fan inte, utan bara, bara kör på ditt eget race liksom. Men klart man ska ha några grejer man kan tänka på liksom. Till exempel att fråga mycket mer än vad du själv snackar. Var mer intresserad av vad den andra säger än att bara babbla på om ditt eget. Behöver inte berätta allting om dina förra förhållanden. Eh, vad som gick åt helvete och sånt, för det har inte hon eller han någon... Eh, Liksom, det är inte deras business än. Du ska bara liksom försöka, första dejten, bara försöka vara trevlig, lyssna på vad de säger, intressera dig, fråga, ställ mycket frågor, fråga mycket eh, om tjejen som förstår att du är intresserad av henne helt enkelt. Sen så är det ju alltid bra att inte vara helt pajas heller. Det, det är där det kommer in att du ska ändå försöka framföra din egen personlighet men du ska inte göra det på ett pajasaktigt sätt enligt mig. Försök vara lugn, koncentrerad, koncentrera dig på personer du pratar med, tänk på ögonkontakten och så vidare. Eh, var dig själv, eh, det är också lätt att säga, var dig själv. Men försök inte att spela någon annan som du inte är. Men det är bra att tänka på några tips som man har i sitt huvud, liksom att man inte helt flippar ut kanske på första dejten och berättar allt om ditt liv, allt som har gått åt helvete, allt som har gått och bra, hur, hur tjejerna har varit tidigare, om du inte har haft ett dejt på tio år, säg för fan inte det på första dejten alltså. Så det är lite det jag menar, man får känna av lite. Men det är som allt annat, träna då, gå på flera jävla dejter liksom, du hittar ditt, din rytm efter ett tag, du hittar ditt mode, du hittar vad som funkar för dig och vad som inte funkar för dig. Men många killar som jag har uh, snackat med säger att ja, jag kollar på de här datingvideosen, jag kollar på de här datingvideosen och de säger att ja, jag måste hålla en masculine frame, alpha male frame. Och vet du vad som händer? Då, då är helt plötsligt så sitter de så, sitter de så på dejten, ska jag vara coola? Och, och liksom, nej jag, jag ska inte vara för feminin, jag, jag kan inte göra det, jag måste liksom sitta så liksom och sträcka på mig bla bla bla. Ja det är jättebra att du sträcker på dig och håller en bra hållning och så va. Men du får inte låta din personlighet ta baksätet bara för att du ska ha en masculine frame. Det är klart det är skitbra om du är avslappnad, lutar dig tillbaks och så vidare. Men låt den inte ta över för det är en rätt fin, hårfin linje mellan att uppfattas som tråkig och uppfattas som maskulin. Alla kan inte ha hantera det här liksom masculine frame. Är du en skön jävel som gillar skoja, skoja lite då och då liksom. Det är inga problem med det, du behöver inte sitta som en robot. För jag lovar dig, det är ingen tjej som tycker det är jävla häftigt eller maskligt om du sitter som en robot och så ska du spela cool. Det värsta är, du vet, när man ser på klubbar och så vidare, det är, jag stör mig så jävla mycket på det. Och de här jävlarna får inga tjejer. <laughs> nu ska vi inte hata, men fan är fokuset fucked igen eller? Där har vi fokus. Okej, okay, I'm back. Nej, det jag snackade om var att killarna på, på klubben som tror att de är tuffa och maskulina som står i ett hörn så... Mm. <laughs> 
du vet, med sina, sina drinkar liksom och går någon in i dem så bara, Åh, vad fan gör du? Vad fan? Vad fan skulle du vilja bråka eller? Alltså tro mig, de, de dudes som de, de får inga tjejer alltså. Det är inget eh, maskulint personlighetsdrag eller alfa male personlighetsdrag om man får säga så. Alltså, så tänk på det, var inte den tråkiga ska spela hårda typ av killen. Även när ni går på dejt eller även när ni är ute, det funkar inte så. Det bästa är att vara non-reactive liksom. Varför säger jag det på engelska? Många tjejer testar. De vill testa hur starkt och hur lugn det är i vissa situationer. Så det bästa är egentligen att inte brusa upp. Det är väl det näst, mest maskulina man kan göra kan jag tycka. För det har jag fått höra från hur många tjejer som helst genom mina år. Nu är jag 32 år i år, så jag har levt mitt liv och så vidare. Man har um, fått sin erfarenhet i den kategorin va? Så att brusa inte upp liksom om du är på en första dejt. Händer något så ta det lugnt. Försök ta det lite lugnt va? Gå sakta framåt. Var inte aggressiv. Börja inte snacka om barn och sånt direkt med tjejen och hur många hon har legat med. Och hur hon, hur hon tyckte dejten var när ni avslutar dejten och sådana grejer. Skippa det. Låt, låt det ta sin tid va? Tänk mer att även om det inte kanske är så i alla fall. Men tänk att du är priset liksom. Tänk att hon, hon ska vara lika glad för att träffa dig som du ska vara för att träffa henne. Okej, okay, summan av kardemumman fan nu är det åtta minuter här. Det är jävla vad man kan babbla på här. Summan av kardemumman tycker jag är att det är klart att man kan hålla en masculine frame och vara lugn, calm, collected när man är på en date. Men tänk på att det inte det går till den nivån så att du uppfattas som tråkig och stel hos tjejen. Bara för att du ska vara bakåtlutad, maskulin, inte flippa ut och så vidare. Försök ändå vara dig själv liksom. Är du en rolig kille som gillar att skoja, det, det, ja, då, då ska hon gilla det liksom. För annars hade ni ändå, ändå inte passat ihop. Men det får inte gå över till den gränsen bara menar jag att framstå som en pajas. Det, det är mer det liksom att du ska inte vara den där skojiga hela tiden för det kan bli jävligt jobbigt. Det är det jag tror många missar. Uppfattar. Rådet är väl egentligen gå på sjukt många dejter, hitta din egen stil, lyssna inte på de jävla pickup artists med sina sviniga, alltså jag tycker det är så drygt alltså. Vem, vem kommer ihåg det? Ska vi komma ihåg det som sådana planer, sådana, sådana, ja det är helt, jag tycker det är helt bizarrt alltså. Och sen har jag det här trixet som heter vattenflaskan och så när klockan är tio över tolv ska jag ge henne en vattenflaska. Ja och då känner hon, oh vad han är. Det är vattenflaskatricket. Och sen är det nummertricket. Säg ett nummer mellan 1 och 10. Jag vet att hon säger 7. Skippa sånt. Det bästa rådet. Var lugn. Var inte hetsig. Fråga inte för mycket intima frågor på första dejten. Var dig själv. Var bakåtlutad. Tänk att hon ska vara lika glad eller han som att träffa dig som du träffar henne. Ni är bara två människor. Vad är det värsta som kan hända liksom? Funkar det inte, funkar det inte. Det finns andra personer där ute i världen som också förtjänar just din personlighet. Och skit i de här jävla pickup artists för det är, det är inte bra alltså tycker jag. Man ska hitta sitt eget flow. Alla hanterar dejter på olika sätt. Alla har egna rytmer som man går efter helt enkelt. Och egna konversationshöjare. Hur du, hur du snackar. Vissa vill snacka jättedjupt. Vissa vill snacka mer lite lätt. och Vissa vill snacka jobb. Vissa vill snacka resor. Så hitta ett gemensamt intresse. Gå därefter. Jag vet inte om denna makes sense alls, denna videon. Detta var någonting som jag har tänkt på lite grann. Jag var tvungen att bara droppa den för jag har sett så jävla många videos ute där det är, man ska gå på någon jävla plan och sånt när man dejtar. Skit i de planerna. Kasta dem ut genom rutan. Det gillar vi inte här. I Skåne i alla fall. Och inte i resten av Sverige kan jag tänka mig heller. Um, ja, tack för mig. Jag heter Max. Gillar ni videon så gillar videon. Smacka prenumerationsknappen om ni tycker det är roligt. Jag lägger upp lite blandade grejer vad jag stör mig på. Livet och allt däremellan. Tack för mig. Vi ses och hörs. Hej!